En México nos da mucho orgullo tener a bigotones como Pancho Villa, a Tuca Ferretti y Lady Tacos de Canasta. Sí. Rasurado sin rasurar, prepara unos de papa y charrón papel. Oh, no, mira, no tienen abuela. Sin embargo, también hay seres tan espantosos que a uno le afloja el mastique y tiene que correr, pero así miren al baño, nada más con tan solo oír su nombre. Sí, vamos a hablar de este truculento, este fallido espectáculo del mago de Fox, quien quería esconder 27 millones, pero ¿qué creen? Se le ha caído el teatrito y tiene que ver con algunas empresas. Uy, papi, se le cayó el teatrito a Fox y bienvenidos, bienvenidas, vamos a darle. Esto es el teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política. Política para la banda. Venga, vamos para allá. La porra te saluda. Damas, caballeros, espero estén muy, muy bien. Que le estén pasando deluxe. Que su día haya estado, miren, de rechupete. Y si no, esperemos mañana sea un día mucho mejor. ¿Va? Los voy a invitar para que en este momento me regalen su respectivo like. Si pueden ayudarme de una buena vez a compartir y suscribirse al canal, se los voy a agradecer bastante. Vamos, vamos a darle. Si caer en machismos, hasta hace poco tiempo, el bigote era uno de los indiscutidos símbolos de madurez y sabiduría. Todos queríamos tener, miren, un mostacho espeso y fuerte para ganar, para ganar un lugar en la sociedad y desviar la atención de nuestra cara de esfincle, pero nuestros tiempos han cambiado y el bigote, al menos en política, está asociado con las burradas, las ocurrencias y el cochambre moral. Vicente Fox ya compite con Porfirio Díaz por el trono del bigotón más odiado del país. ¿Y saben qué? La torpe mula expanista no lo hace nada mal. Van a cumplirse 11 años de que, gracias a Dios, la familia Fox se largara de los pinos y es fecha en que sus tranzas no paran de salir a la luz pública. La cascada de corrupción Está durísima Cuando no es Martita Sagún O cualquiera de los malcriados hermanos Briviesca Con una nueva historia de saqueo Sale Vicente Fox con alguna mensada Contra el gobierno federal O ya de plano Con una portada donde no lo bajan de taruga Según el calendario familiar de la vergüenza Esta semana tocaba turno a Chente Fox Y aquí lo tienen Aquí está la nueva nueva que les tenemos. Como estaba 100% concentrado en llevar a México en lo más alto del podio mundial de sacar a López en el 2021, ah, ah, no sabían, escúchelo usted de viva voz. En el 2021 vamos a sacar a López de Palacio Nacional. El expresidente de la República cometió el pequeño un minúsculo error y dejó de reportar el ingreso de 27 millones de pesos, miren, en sus declaraciones patrimoniales, curioso, como todos estos neoliberales, ¿no? ¿A poco no les ha pasado que cuando van a pagar a la tortilla les pasa que sacan para pagar y traen puros centenarios? Pues Fox, así andaba de distraído, ¿eh? Con esto de los asuntos financieros. Pues la PGR ahora convertida en Fiscalía General, pues pasó años investigando una mente muy compleja como la del, neva, del nefasto bigotón, pues quería enterarse cómo era que hacía montones de lana sin siquiera darse cuenta y resulta que la tercera parte de esa fortuna provenía de Estrella Blanca, grupo empresarial en que los hijastros de Fox tenían participación accionaria, en, aplicando el dicho de que a quien buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Los Fox decidieron, miren, agarrar sus vacas y sus chivas para irse a hacer una ronchita de corrupción en la industria del autotransporte. Y vaya que les fue bien a estos condenados. Hasta suerte tienen. Hay que reconocerlo y también hay que aceptarlo. Son su suertudos para el negocio. Nada que ver con el caso de la familia Peña, ¿eh? que no habían terminado el sexenio y ya estaban rompiendo las fotos de revista para eh, despedirse con públicas mentadas de madre. 
cual manada de lobos, el clan foxista se coordinó para enriquecerse con dinero del erario. Mientras unos dicen que gobernaban, otros le echaban leña, miren, al tráfico de influencias y los demás se hacían amigos de empresarios amantes del trinquete. Un nuevo libro de los periodistas Raúl Olmos y Valeria Durán deja al descubierto toda, toda la red de corruptelas durante su sexenio, Fox solo pudo echarle una mano de 82 millones de pesos a la empresa de transportes, misma que nueve meses después de dejar el cargo, tuvo el desinteresado gesto de regalarle múltiples acciones, pero el negocio ya estaba apalabrado y con Fox como socio, se presentaron ante el gobierno de Felipistos, saca los hielos Cuba Calderón y obtuvieron 1,103 millones de hermosos pesitos en cinco años. Vicente Fox ha llegado al extremo de creerse y tragarse sus propios cuentos. En una entrevista le preguntaron si de verdad le habían regalado esas acciones así como así nomás por su linda cara y el muy cínico respondió que efectivamente que los dueños se las habían mandado envueltas en papel brilloso agradecidos por su chamba de asesor. ¿Qué hubo? Pues miren, el equipo de política para la banda siempre comprometido con el público le va a brindar una, asesor una asesoría gratuita al señor Bigotón. Al aceptar ese sospechoso regalito, pudo cometer delito de cohecho que se sanciona, señor Fox, con varios años en el bote, eh, don Chente. Además de mugroso, corrupto y hace pipí en su ropa, Vicente Fox resultó más mandilón que yo en fin de semana pero bueno la noticia es Fox como no se prendía ni la tabla del 2 su señora doña Martita le dijo mira quítate que estás muy menso ¿Eh? y pues se puso ahí a controlar el dinero de las tranzas investigaciones periodísticas revelan que cinco de las cuentas bancarias en donde cayeron cuando menos 25 millones de pesos eran controladas por Marta Sagún de una de dichas eh, cuentas salió la lana para financiar la creación de la empresa Construcciones Prácticas S.A.D.C.B. misma que obtuvo varios inmuebles a precio de remate durante el mandato de Fox y esto lo tiene bien documentado la Secretaría de la Función Pública nada más para que se den un quemón y entiendan que esta pandilla no se andaba con medias tintas les diremos que pagaron 35 millones por cuatro lotes de predios y viviendas cuyo valor real era de 1.318 millones de pesos. Yo fui a asomarme ahí a Rope, a Ramsa y a Chafectra y no, eh, ni de lejecitos así, ni de lejecitos. No, no, mi hijo. No dan esos descuentos ahí. Es más, no, ni en un tianguis, ni en la pulga consiguen esos descuentos, no. De verdad, yo no sé cómo le hacían estos, pero bueno, retomamos. Eso de que la familia Fox le fue mil veces mejor que a la familia Peña no fue chiste. ¿eh? Muy agradecida por las atinadas gestiones gubernamentales del entonces panista, la ciudadanía mexicana ha sabido agradecer mediante cristianas donaciones. Sí, el Centro Fox y la Fundación Vamos México, que preside Doña Martita, han recibido... 553 milloncitos de pesos, pues en donativos en efectivo, mijito. Pues, ¿cómo crees que hicimos ese rancho? Dice doña Marta con donativos. Por supuesto, la autoridad ya tiene eh, integrada una cochina lista de donantes, entre ellos una compañía británica que 3.7 millones de pesos, pese a que en su reporte fiscal, pues contaba únicamente con un capital de 50 pesitos. No cabe duda de que han sabido hacerla. En la próspera familia Fox, hijos, esposa, esposo, aparecen como directivos o accionistas de 30 empresas y todavía se pone a decir que necesita su pensión presidencial porque es su único medio para sobrevivir. Ay, por favor. La mentira, el engaño y el descaro circulan por las venas de Vicente Fox que nos ha dejado muy en claro para qué quería estar en el poder. Esta es una lista de los lugares donde tiene propiedades, por si en alguna ocasión andan por allá y tienen ganas de derretirse de la envidia. Santa Fe, en Ciudad de México, en Cumbres del Campestre, en León, 
la Roma también en Ciudad de México y pues su, su ranchito humildemente. Amigos, pues permítanme compartirles estas pequeñas conclusiones. Como conclusiones, señoras y señores, número uno, el mejor negocio en la vida de Vicente Fox es navegarse con bandera de tonto. Su dinero y propiedades y el descaro con el que aún se pasea por la calle nos provocan enojo, pero también sed de justicia. El arribo de Fox hasta la presidencia a través de la figura del caudillo liberador nos hacen pensar en los peligros del discurso político y en la susceptibilidad a caer en mentiras. Y dos, la familia Fox... Tiene una combinación peligrosa, intenciones políticas y dinero aparentemente mal habido. La administración federal debería pensar en estrategia y definir hasta dónde es sano permitir la farsa. Pero aquí lo más importante es tu comentario. Soy Polo Puga, nos vemos en un siguiente video. Adiós.